ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലോൺ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എസ് സി ആർ ടി അഞ്ചാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ പാർട്ട് ഫൈവ് ആണ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഉള്ള വീഡിയോസ് ലഭ്യമാകും ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ പാർട്ട് വൺ ടു ഫോർ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അത് കാണാത്തവർക്കായി ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടു നോക്കുക ഞാനതിൽ ഒൻപതാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മുതലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാർഡ് തലത്തിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാനുള്ള വേദിയാണ് ഗ്രാമസഭ നഗരങ്ങളിൽ ഇതിനെ വാർഡ് സഭ എന്ന് പറയുന്നു വാർഡിലെ എല്ലാ വോട്ടർമാർക്കും ഗ്രാമസഭയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാർഡ് സഭയിൽ പങ്കെടുക്കാം വാർഡിൽ നിന്നും ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധിയാണ് വാർഡ് മെമ്പർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രാമസഭ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നതും വാർഡ് മെമ്പറാണ് വാർഡ് തരത്തിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാനുള്ള വേദിയാണ് ഗ്രാമസഭ നഗരങ്ങളിൽ ഇതിനെ വാർഡ് സഭ എന്നും പറയുന്നു വാർഡിൽ നിന്നും ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധിയാണ് വാർഡ് മെമ്പർ ഗ്രാമസഭ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നത് വാർഡ് മെമ്പറാണ് നഗരങ്ങളിൽ കൗൺസിലർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ജനാധിപത്യ ഭരണം ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കണം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വാക്കുകളാണിത് ജനാധിപത്യ ഭരണം ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കണം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളാൽ നടത്തുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഭരണമാണ് ജനാധിപത്യം എബ്രഹാം ലിങ്കൻ്റെ വാക്കുകളാണ് ആഗോള ആദരവ് പിടിച്ചു പറ്റുന്ന ഏക ഭരണ സംവിധാനം ജനാധിപത്യമാണ് അമർത്യാസൻ ആഗോള ആദരവ് പിടിച്ചു പറ്റുന്ന ഏക ഭരണ സംവിധാനം ജനാധിപത്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാം ജനാധിപത്യ ഭരണം ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കണം മഹാത്മാഗാന്ധി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളാൽ നടത്തുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഭരണമാണ് ജനാധിപത്യം എബ്രഹാം ലിങ്കൻ ആഗോള ആദരവ് പിടിച്ചു പറ്റുന്ന ഏക ഭരണ സംവിധാനം ജനാധിപത്യമാണ് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ധരണികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അത് കണ്ടു നോക്കുക അടുത്തത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡാണ് ഡെമോക്രസി ഈ ഡെമോക്രസിയുടെ ഗ്രീക്ക് പദമാണ് ഡെമോക്രാറ്റിയ ജനം എന്നർത്ഥമുള്ള ഡമോസ് അതുപോലെ ശക്തി അഥവാ അധികാരം എന്നർത്ഥമുള്ള ക്രാറ്റോസ് എന്നീ ഗ്രീക്ക് പദങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടായതാണ് ഡെമോക്രാറ്റിയ ജനാധിപത്യം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഡെമോക്രസി എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദം ഡെമോക്രാറ്റിയ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് ജനം എന്നർത്ഥമുള്ള ഡമോസും ജനം എന്നർത്ഥമുള്ള ഡമോസും ശക്തി അഥവാ അധികാരം എന്നുള്ള ക്രാറ്റോസ് എന്നീ ഗ്രീക്ക് പദങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടതായ ജനങ്ങൾ നേരിട്ടോ ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികളോ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭരണം നടത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ജനാധിപത്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഭരണമാണ് ജനാധിപത്യം അടുത്തത് കേവലം ഭരണക്രമം മാത്രമല്ല ജീവിതരീതി കൂടിയാണ് ജനാധിപത്യം കേവലം ഭരണക്രമം മാത്രമല്ല ജീവിതരീതി കൂടിയാണ് ജനാധിപത്യം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ജനാധിപത്യം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഡെമോക്രസി എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദം ഡെമോക്രാറ്റിയ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചതാണ് ജനം എന്നർത്ഥമുള്ള ഡമോസും ശക്തി അഥവാ അധികാരം എന്നർത്ഥമുള്ള ക്രാറ്റോസ് എന്നീ ഗ്രീക്ക് പദങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടായതാണ് ഡെമോക്രസി പദങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടായതാണ് ഡെമോക്രാറ്റിയ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഭരണമാണ് ജനാധിപത്യം അതുപോലെ ജനാധിപത്യം കേവലം ഭരണക്രമം മാത്രമല്ല ജീവിതരീതി കൂടിയാണ് ജനാധിപത്യം രണ്ടു തരത്തിലാണ് പ്രത്യക്ഷ ജനാധിപത്യവും പരോക്ഷ ജനാധിപത്യവും പ്രത്യക്ഷ ജനാധിപത്യം ഇവിടെ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ നേരിട്ടെടുക്കുന്നു എന്നാൽ പരോക്ഷ ജനാധിപത്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രതിനിധികളാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് സംസ്ഥാന നിയമസഭ പാർലമെൻറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ നേരിട്ടല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാം പ്രത്യക്ഷ ജനാധിപത്യം പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ജനങ്ങൾ നേരിട്ട് പരോക്ഷ ജനാധിപത്യത്തിൽ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രതിനിധികളാണ് സംസ്ഥാന നിയമസഭ പാർലമെൻറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് തീരുമാനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ നേരിട്ടല്ലാതെ എടുക്കുന്നത് പരോക്ഷ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ സംസ്ഥാന നിയമസഭ പാർലമെൻറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളാണ് അടുത്തത് പ്രാദേശിക തലം മുതൽ പാർലമെൻറ്റ് വരെ ഭരിക്കേണ്ട പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്
ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സവിശേഷത അല്ലെങ്കിൽ അവിഭാജ്യ ഘടകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം പ്രാദേശിക തലം മുതൽ പാർലമെൻറ്റ് വരെ ഭരിക്കേണ്ട പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ജനങ്ങളാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടവകാശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടത്തുന്നത് വോട്ടവകാശം പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സവിശേഷത അല്ലെങ്കിൽ അവിഭാജ്യ ഘടകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഈ ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പല ഘട്ടങ്ങളാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുക്കലാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കൽ രണ്ടാമത് നാമനിർദ്ദേശ പത്രികകളുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നാലാമതായി നാമനിർദ്ദേശക പത്രിക പിൻവലിക്കൽ അഞ്ചാമത് വോട്ടെടുപ്പ് വോട്ടെണ്ണലും ഫലപ്രഖ്യാപനവും ഒന്നുകൂടെ പറയാം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കൽ നാമനിർദ്ദേശക പത്രിക സമർപ്പിക്കൽ നാമനിർദ്ദേശക പത്രികകളുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നാമനിർദ്ദേശക പത്രിക പിൻവലിക്കൽ വോട്ടെടുപ്പ് വോട്ടെണ്ണൽ ഫലപ്രഖ്യാപനവും അടുത്തത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനാവശ്യമായ ഘടകങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തേത് നിയമവാഴ്ച രണ്ടാമതായി അവകാശങ്ങൾ മൂന്നാമത്തേത് സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക നീതി നാലാമത് മാധ്യമങ്ങൾ അഞ്ചാമത് പ്രതിപക്ഷം ഇനി ഓരോന്നായി നോക്കാം നിയമവാഴ്ച എന്നാൽ എല്ലാവരും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ തുല്യരാണ് നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ബാധ്യതയുണ്ട് ആരും നിയമത്തിന് അതിരല്ല ഇതാണ് നിയമവാഴ്ചയുടെ പ്രാധാന്യം നിയമവാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ തുല്യരാണെന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അതുപോലെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ബാധ്യതയും ഉണ്ട് ഇതാണ് നിയമവാഴ്ചയുടെ പ്രാധാന്യം ഇനി അവകാശങ്ങൾ വ്യക്തിയുടെയും രാജ്യത്തിൻ്റെയും പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി രാജ്യം അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണ് അവകാശങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം വ്യക്തിയുടെയും രാജ്യത്തിൻ്റെയും പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി രാജ്യം അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണ് അവകാശങ്ങൾ മൂന്നാമത്തേത് സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക നീതി എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും പങ്കാളിത്തം നൽകുന്ന ഭരണ സംവിധാനമാണ് ജനാധിപത്യം അത് നമുക്കറിയാം സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികമായ അസമത്വം കുറച്ച് എല്ലാവർക്കും തുല്യ പരിഗണന നൽകുക എന്നതാണ് സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക നീതി എന്ന ആശയത്തിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക നീതി എന്ന് വെച്ചാൽ സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവുമായ അസമത്വം കുറച്ച് എല്ലാവർക്കും തുല്യ പരിഗണന നൽകുക ഒന്നും കൂടെ പറയാം സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികമായ അസമത്വം കുറച്ച് എല്ലാവർക്കും തുല്യ പരിഗണന നൽകുക അടുത്ത നാലാമത്തേത് മാധ്യമങ്ങൾ സമൂഹത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഉപാധിയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം സമൂഹത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഉപാധിയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളും ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അടിത്തറയാണ് മാധ്യമങ്ങളും ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അടിത്തറയാണ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് പ്രതിപക്ഷം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലെ പാളിച്ചകൾ തുറന്നുകാട്ടി നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ധർമ്മം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലെ പാളിച്ചകൾ തുറന്നുകാട്ടി നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ധർമ്മം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഒന്നാമത്തേത് നിയമവാഴ്ച രണ്ടാമതായി അവകാശങ്ങൾ മൂന്നാമത്തേത് സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക നീതി നാലാമത് മാധ്യമങ്ങൾ അഞ്ചാമത് പ്രതിപക്ഷം അടുത്ത ചാപ്റ്റർ കേരള കരയിൽ ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തായി കിഴക്ക് പശ്ചിമഘട്ടത്തിനും പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടലിനുമിടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭൂപ്രദേശമാണ് കേരള സംസ്ഥാനം കേരളത്തിലെ ജില്ലകളുടെ എണ്ണം പതിനാല് ജില്ലകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ കോട്ടയം എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ മലപ്പുറം ഇടുക്കി വയനാട് പാലക്കാട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് കോഴിക്കോട് തലസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം കേരളത്തിലെ ജില്ലകളുടെ എണ്ണം പതിനാല് ജില്ലകൾ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ കോട്ടയം എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ മലപ്പുറം ഇടുക്കി വയനാട് പാലക്കാട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് കോഴിക്കോട് തലസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിൻ്റെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് തമിഴ്നാട് കർണാടക കേരളത്തിലെ വലിയ ജില്ല പാലക്കാട് ചെറിയ ജില്ല ആലപ്പുഴ കേരളത്തിലെ കടൽത്തീരമില്ലാത്ത ജില്ലകളാണ് കോട്ടയം വയനാട് ഇടുക്കി പത്തനംതിട്ട പാലക്കാട് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം കേരളത്തിൻ്റെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് തമിഴ്നാട് കർണാടക വലിയ ജില്ല പാലക്കാട് ചെറിയ ജില്ല ആലപ്പുഴ കടൽത്തീരമില്ലാത്ത ജില്ലകൾ കോട്ടയം വയനാട് ഇടുക്കി പത്തനംതിട്ട പാലക്കാട് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ജില്ല വയനാടാണ് ആ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് കർണാടകയും തമിഴ്നാടും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടാ
രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ജില്ലയാണ് വയനാട് കർണാടകയും തമിഴ്നാടുമാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടാത്ത കേരളത്തിലെ ജില്ലകളാണ് ആലപ്പുഴ കോട്ടയം എറണാകുളം കോഴിക്കോട് കേരളത്തിലെ ഭൂപ്രകൃതി സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയെ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തേത് മലനാട് രണ്ടാമത് ഇടനാട് മൂന്നാമത് തീരപ്രദേശം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയെ മൂന്നായി തരം തിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തേത് മലനാട് രണ്ടാമത്തേത് ഇടനാട് മൂന്നാമത്തേത് തീരപ്രദേശം മലനാട് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏകദേശം എഴുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ കൂടുതൽ ഉയരമുള്ള പ്രദേശമാണ് മലനാട് ഉയരം കൂടിയ കുന്നുകളും മലകളും ഒക്കെയുള്ള ഈ ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ നദികളെല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് തെക്ക് തമിഴ്നാട് മുതൽ വടക്ക് ഗുജറാത്ത് വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളുടെ ഭാഗമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മലനാട് പ്രദേശം കടുവ പുലി വരയാട് സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ് എന്നിവയും രാജവെമ്പാല ഉൾപ്പെടെ പലതരം പാമ്പുകളും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇ ടി അഖിൽ ചന്ദനം രക്തചന്ദനം തുടങ്ങി മരങ്ങളും പലതരം ഓർക്കിഡുകളും നിറഞ്ഞതാണ് പശ്ചിമഘട്ട മേഖല ഈ പ്രദേശത്തിന് സഹ്യപർവ്വത നിര എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏകദേശം എഴുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ കൂടുതൽ ഉയരമുള്ള പ്രദേശമാണ് മലനാട് തെക്ക് തമിഴ്നാട് മുതൽ വടക്ക് ഗുജറാത്ത് വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളുടെ ഭാഗമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മലനാട് പ്രദേശം കടുവ പുലി വരയാട് സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ് എന്നിവയും രാജവെമ്പാല ഉൾപ്പെടെ പലതരം പാമ്പുകളും പശ്ചിമഘട്ടത്തിലുണ്ട് അതുപോലെ ഈട്ടി അഖിൽ ചന്ദനം രക്തചന്ദനം തുടങ്ങിയ മരങ്ങളും പലതരം ഓർക്കിഡുകളും പശ്ചിമഘട്ട മേഖലയിൽ ഉണ്ട് ഈ പ്രദേശത്തിന് സഹ്യപർവ്വത നിര എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അടുത്തത് സൈലൻറ്റ് വാലി പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പശ്ചിമഘട്ട വനപ്രദേശമാണ് സൈലൻറ്റ് വാലി ചീവീടുകൾ അപൂർവമായതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രദേശത്തിന് സൈലൻറ്റ് വാലി അല്ലെങ്കിൽ നിശബ്ദ താഴ്വര എന്ന പേര് ലഭിക്കാൻ കാരണം വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സസ്യജാലങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പശ്ചിമഘട്ട പ്രദേശമാണ് സൈലൻറ്റ് വാലി അതുപോലെ ചീവീടുകൾ ഇവിടെ അപൂർവമായതുകൊണ്ട് ഈ പ്രദേശത്തിന് സൈലൻറ്റ് വാലി അല്ലെങ്കിൽ നിശബ്ദ താഴ്വര എന്ന പേരുണ്ട് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് സൈലൻറ്റ് വാലി അടുത്തത് ഇടനാട് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇടനാട് ചെറിയ കുന്നുകളും താഴ്വരകളും നദീതടങ്ങളുമാണ് ഇടനാടിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒന്നുകൂടെ പറയാം സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ വരെ ഉയരം ചെറിയ കുന്നുകളും താഴ്വരകളും നദീതടങ്ങളുമെല്ലാം ഇവിടെ കാണാം തീരപ്രദേശം സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള ഭാഗമാണ് തീരപ്രദേശം പൊതുവെ മണൽ നിറഞ്ഞ ഭൂപ്രദേശമാണിത് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള ഭാഗമാണ് തീരപ്രദേശം പൊതുവെ മണൽ നിറഞ്ഞ ഭൂപ്രദേശമാണിത് അടുത്തത് കാലാവസ്ഥ മിതമായ കാലാവസ്ഥയാണ് കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് അതികഠിനമായ ചൂടോ തണുപ്പോ കേരളത്തിൽ അനുഭവപ്പെടാതിരിക്കാൻ പ്രധാന കാരണം കടലിൻ്റെ സാമീപ്യമാണ് തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാലത്ത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നു തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാലത്താണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത് ജൂൺ മാസത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ഈ മഴ ഇടവപ്പാതി അല്ലെങ്കിൽ കാലവർഷം എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം മിതമായ കാലാവസ്ഥയാണ് കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് അതികഠിനമായ ചൂടോ തണുപ്പോ കേരളത്തിൽ അനുഭവപ്പെടാതിരിക്കാൻ പ്രധാന കാരണം കടലിൻ്റെ സാമീപ്യമാണ് തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാലത്ത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നു ജൂൺ മാസത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ഈ മഴക്കാലം ഇടവപ്പാതി കാലവർഷം എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു വടക്ക് കിഴക്കൻ മൺസൂൺ മഴക്കാലമാണ് തുലാവർഷം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ ഇടിയോടു കൂടിയ മഴയാണ് തുലാവർഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഡിസംബർ മാസത്തോടെ കേരളത്തിൽ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങും ഫെബ്രുവരി മധ്യത്തോടെ വേനൽക്കാലവും ആരംഭിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം തുലാവർഷം വടക്ക് കിഴക്കൻ മൺസൂൺ കാലം എന്നറിയപ്പെടുന്നു വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ ഇടിയോടു കൂടിയ മഴയാണ് തുലാവർഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഡിസംബർ മാസത്തോടെ കേരളത്തിൽ നേരിയ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടും ഫെബ്രുവരി മധ്യത്തോടെ വേനൽക്കാലം ആരംഭിക്കുന്നു നദികൾ കേരളത്തിലെ നദികളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തിനാല് പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്ന നദികളുടെ
പെരുമാൾ മുടിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് ഭവാനി പുഴയിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന പുഴയാണ് കൊടുങ്ങരപ്പള്ളം പുഴ വനനശീകരണത്തിന് പുഴയുടെ നാശത്തിന് വഴിതെളിച്ചത് മഴക്കുഴികൾ തടയണികൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം കാട് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലം പുഴ നീരൊഴുക്ക് വീണ്ടെടുത്ത് അട്ടപ്പാടി പ്രദേശത്ത് കൂടി വീണ്ടും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പുനർജനി കാൽ നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് വറ്റു വരണ്ടു പോയ അട്ടപ്പാടിയിലെ കൊടുങ്ങരം പള്ളം പുഴ അതിൻ്റെ ഒഴുക്ക് വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിലെ പെരുമാൾ മുടിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് ഭവാനി പുഴയിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന പുഴയാണ് കൊടുങ്ങരം പള്ളം പുഴ വനനശീകരണമാണ് പുഴയുടെ നാശത്തിന് വഴിതെളിച്ചത് മഴക്കുഴികൾ തടയണികൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം കാട് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മൂലം പുഴ നീരൊഴുക്ക് വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് അട്ടപ്പാടി പ്രദേശത്ത് കൂടി ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അടുത്തത് കായലുകൾ കടലിനോട് ചേർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന വലിയ ജലാശയങ്ങളാണ് കായലുകൾ ആലപ്പുഴ കോട്ടയം എറണാകുളം ജില്ലകളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു വേമ്പനാട്ട് കായലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായൽ മത്സ്യബന്ധനം കക്കവാരൽ കയർ വ്യവസായം വിനോദസഞ്ചാരം എന്നിവയ്ക്കു വേണ്ടി കായലുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു തടാകങ്ങൾ കരയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട വലിയ ജലാശയങ്ങളാണ് തടാകങ്ങൾ കേരളം കായലുകളുടെ നാടെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു കായലുകളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിനാല് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകമാണ് ശാസ്താംകോട്ട തടാകം നിങ്ങൾ പറയാം കരയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട വലിയ ജലാശയമാണ് തടാകങ്ങൾ കേരളം കായലുകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നു കായലുകളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിനാല് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകമാണ് ശാസ്താംകോട്ട തടാകം കൃഷി കേരളം ഒരു കാർഷിക പ്രാധാന്യമുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണും ധാരാളമായി ലഭിക്കുന്ന മഴയും കേരളത്തിൻ്റെ കൃഷിക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നു ഇനി ഓരോ പ്രദേശത്തും വളരുന്ന കാർഷിക വിഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മലനാട് തേയില ഏലം കുരുമുളക് ഇടനാട് നെല്ല് തെങ്ങ് ചേന ചേമ്പ് കമുക് റബ്ബർ മരിച്ചീനി കാപ്പി കുരുമുളക് തീരപ്രദേശം നെല്ല് തെങ്ങ് കായലുകളിൽ മത്സ്യകൃഷി ദേശീയ ഉത്സവമായ ഓണം ചിങ്ങമാസക്കാലത്താണ് വിളവെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം മലനാട്ടിൽ വളരുന്ന കാർഷിക വിഭവങ്ങളാണ് തേയില ഏലം കുരുമുളക് ഇടനാട് നെല്ല് തെങ്ങ് ചേന ചേമ്പ് കമുക് റബ്ബർ മരിച്ചീനി കാപ്പി കുരുമുളക് തീരപ്രദേശത്ത് നെല്ല് തെങ്ങ് കായലുകളിൽ മത്സ്യകൃഷി ദേശീയ ഉത്സവമായ ഓണം ചിങ്ങമാസക്കാലത്താണ് വിളവെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഗതാഗതം തിരുവനന്തപുരം മുതൽ ഹൊസ്ദുർഗ് വരെ നീളുന്ന ജലപാതയാണ് കേരളത്തിനുള്ളത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങളാണ് തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി കോഴിക്കോട് അതുപോലെ ഇടനാട് മലനാട് പ്രദേശത്ത് കൂടി ഗതാഗതം റോഡ് മാർഗമാണ് കൂടുതൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാം തിരുവനന്തപുരം മുതൽ ഹൊസ്ദുർഗ് വരെ നീളുന്ന ജലപാതയാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങളാണ് തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി കോഴിക്കോട് ഇടനാട് മലനാട് പ്രദേശത്ത് കൂടി റോഡ് ഗതാഗതമാണ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്റർ നോക്കാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപത്തെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളും ഒമ്പത് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത് ഏഷ്യൻ വൻകരയുടെ തെക്കേ ഭാഗത്താണ് ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദേശീയ തലസ്ഥാനം ഡൽഹി തെലുങ്കാന സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ രണ്ടിനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാം ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപത്തെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളും ഒൻപത് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുമുണ്ട് ഏഷ്യൻ വൻകരയുടെ തെക്കേ ഭാഗത്താണ് ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദേശീയ തലസ്ഥാനം ഡൽഹി തെലുങ്കാന സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ രണ്ടിന് ഇന്ത്യയുടെ അയൽരാജ്യങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ ചൈന ശ്രീലങ്ക ബംഗ്ലാദേശ് നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ മ്യാൻമാർ ഇനി ഏഴ് രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ അയൽരാജ്യങ്ങൾ ഇനി അടുത്തത് ഇന്ത്യയുടെ അതിരുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കിഴക്ക് വേ ഓഫ് ബംഗാൾ പടിഞ്ഞാറ് അറേബ്യൻ സി തെക്ക് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ വടക്ക് ഹിമാലയ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഇന്ത്യയുടെ അതിരുകളാണ് കിഴക്ക് വേ ഓഫ് ബംഗാൾ പടിഞ്ഞാറ് അറേബ്യൻ സി തെക്ക് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ വടക്ക് ഹിമാലയ ലോകത്തിലെ ഉയരമേറിയ പർവ്വതനിരയാണ് ഹിമാലയം ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു പ്രധാന പർവ്വതനിരകളാണ് ആരവല്ലി പശ്ചിമഘട്ടം പൂർവ്വഘട്ടം വിന്ധ്യാനിരകൾ സത്പുര നിരകൾ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു പ്രധാന പർവ്വതനിരകളാണ് ആരവല്ലി പശ്ചിമഘട്ടം പൂർവ്വഘട്ടം വിന്ധ്യാനിരകൾ സത്പുര നിരകൾ ലോകത്തിലെ ഉയരമേറിയ പർവ്വതനിരയാണ് ഹിമാലയം ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു പ്രധാന പർവ്വതനിരകളാണ് ആരവല്ലി പശ്ചിമഘട്ടം പൂർവ്വഘട്ടം വിന്ധ്യാനിരകൾ സത്പുര നിരകൾ ഇന്ത്യയിലെ സമതലങ്ങൾ അതിവിശാലമായതും നിരപ്പായതുമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളാണ് സമതലങ്ങൾ ഹിമാലയ പർവ്വതനിരകൾക്ക് തെക്കു ഭാഗത്ത് വിശാലമായ ഒരു സമതലമുണ്ട് ഹിമാലയത്തിൽ നിന്നും നദികൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടുവരുന്ന എക്കൽ നിക്ഷേപിച്ചാണ് ഈ സമതലങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
ഈ ഫലപുഷ്ടമായ സമതലങ്ങളിൽ ഗോതമ്പ് നെല്ല് ചോളം കരമ്പ് മുതലായ അനേകം വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ ഭക്ഷ്യകലറ എന്നാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ മരുഭൂമി ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ ഭാഗവും മരുഭൂമിയാണ് ഥാർ മരുഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് മഴ വളരെ കുറവായതിനാൽ ജനവാസവും കൃഷിയും കുറവാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനത്തിന് കൂടുതൽ ഭാഗവും മരുഭൂമിയാണ് ഥാർ മരുഭൂമിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലുത് അതുപോലെ മഴ വളരെ കുറവാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് അതുപോലെ ജനവാസവും കൃഷിയും കുറവാണ് ഇന്ത്യയിലെ പീഠഭൂമികൾ ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഉയർന്നത് മുഗൾ ഭാഗം ഏറെക്കുറെ നിരപ്പായ ഭൂപ്രദേശമാണ് പീഠഭൂമികൾ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമിയാണ് ഡക്കാൻ പീഠഭൂമി അതുപോലെ പ്രധാന പീഠഭൂമികളാണ് മാൾവ പീഠഭൂമി ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ പീഠഭൂമി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാം ഇന്ത്യയിലെ പീഠഭൂമികൾ ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഉയർന്നതും മുഗൾ ഭാഗം ഏറെക്കുറെ നിരപ്പായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമിയാണ് ഡക്കാൻ പീഠഭൂമി പ്രധാന പീഠഭൂമികൾ മാൾവ പീഠഭൂമി ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ പീഠഭൂമി ഇന്ത്യയിലെ തീരപ്രദേശങ്ങൾ സമുദ്രത്തോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നിരപ്പായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളാണ് തീരപ്രദേശങ്ങൾ നീളമേറിയ തീരപ്രദേശമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഉള്ളത് എന്നോട് പറയാം സമുദ്രത്തോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നിരപ്പായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളാണ് തീരപ്രദേശങ്ങൾ നീളമേറിയ തീരപ്രദേശമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ദ്വീപുകൾ സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട കരഭാഗങ്ങളാണ് ദ്വീപുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ദ്വീപ് സമൂഹങ്ങളാണ് അറബിക്കടലിലെ ലക്ഷദ്വീപും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ആൻഡമാൻ നിക്കോബർ സമൂഹങ്ങളും സമുദ്രത്തിലെ ചുറ്റപ്പെട്ട കരഭാഗങ്ങളാണ് ദ്വീപുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ദ്വീപ് സമൂഹങ്ങളാണ് അറബിക്കടലിലെ ലക്ഷദ്വീപും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ആൻഡമാൻ നിക്കോബർ ദ്വീപ് സമൂഹങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെ നദികൾ ഹിമാലയ പർവ്വതനിരകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര എന്നിവയും ഉപദ്വീപീയ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന മഹാനദി ഗോദാവരി കൃഷ്ണ കാവേരി നർമ്മദ താപ്തി മുതലായവയും ആണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന നദികൾ നിങ്ങൾ പറയാം ഇന്ത്യയിലെ നദികൾ ഹിമാലയൻ പർവ്വതനിരകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര എന്നിവയും ഉപദ്വീപിലെ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന മഹാനദി ഗോദാവരി കൃഷ്ണ കാവേരി നർമ്മദ താപ്തി എന്നീ നദികളുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന നദികൾ ഇന്ത്യയുടെ കാലാവസ്ഥ ഇന്ത്യയുടെ മഴക്കാലം ശൈത്യകാലം വേനൽക്കാലം എന്നിങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഋതുക്കൾ ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയും ഒക്ടോബർ മുതൽ നവംബർ വരെയുമുള്ള രണ്ട് മഴക്കാലങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് അറബിക്കടലിനോട് ചേർന്ന് പടിഞ്ഞാറൻ തീരപ്രദേശങ്ങളിലും വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ കാലയളവുകളിലും ധാരാളം മഴ ലഭിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അധികം മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് മേഘാലയയിലെ ചിറാപൂഞ്ചി അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഇന്ത്യയിൽ മഴക്കാലം ശൈത്യകാലം വേനൽക്കാലം എന്നിങ്ങനെ ഋതുക്കളാണ് രണ്ട് മഴക്കാലങ്ങളാണുള്ളത് ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയും ഒക്ടോബർ മുതൽ നവംബർ വരെയും അറബിക്കടലിനോട് ചെന്ന് പടിഞ്ഞാറൻ തീരപ്രദേശങ്ങളും വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമാണ് ഈ കാലയളവുകളിൽ ധാരാളം മഴ ലഭിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അധികം മഴ ലഭിക്കുന്നത് മേഘാലയയിലെ ചിറാപൂഞ്ചിയിലാണ് ഡിസംബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരി വരെയുള്ള മാസങ്ങളാണ് ശൈത്യകാലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉഷ്ണകാലം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാം ശൈത്യകാലം ഡിസംബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരി വരെ ഉഷ്ണകാലം മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസത്തിൽ ഭൂപ്രകൃതി കാലാവസ്ഥ സസ്യജാലങ്ങൾ ഭാഷ വേഷം ഭക്ഷണരീതി ആചാരങ്ങൾ ആഘോഷങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം വളരെയധികം വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് അതീതമായി ഇന്ത്യ ഒരൊറ്റ രാജ്യമാണ് ഭൂപ്രകൃതി കാലാവസ്ഥ സസ്യജാലങ്ങൾ ഭാഷ വേഷം ഭക്ഷണരീതി ആചാരങ്ങൾ ആഘോഷങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം വളരെയധികം വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് അതീതമായി ഇന്ത്യ ഒരൊറ്റ രാജ്യമാണ് ഇനി ദക്ഷിണേന്ത്യൻകാരുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണമാണ് അരി ഉത്തരേന്ത്യക്കാരുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണം ഗോതമ്പ് അതുപോലെ ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാർ ധരിച്ചിരുന്നത് പരുത്തി വസ്ത്രങ്ങൾ ഉത്തരേന്ത്യക്കാർ ധരിച്ചിരുന്നത് കമ്പിളി വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നോട് പറയാം ദക്ഷിണേന്ത്യൻകാരുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണം അരി ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഉത്തരേന്ത്യക്കാരുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണം ഗോതമ്പ് ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാർ പരുത്തി വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു ഉത്തരേന്ത്യക്കാർ കമ്പിളി വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു ഇലപൊഴിയൻ കാടുകൾ മുൾക്കാടുകൾ കുറ്റിക്കാടുകൾ പുൽപ്രദേശങ്ങൾ മുതലായവ നൈസർഗിക സസ്യജാലങ്ങളും ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഇലപൊഴിയും കാടുകൾ മുൾക്കാടുകൾ കുറ്റിക്കാടുകൾ പുൽപ്രദേശങ്ങൾ മുതലായ നൈസർഗിക സസ്യജാലകങ്ങളും ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന പ്രധാന ആഘോഷങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ ഓണം തമിഴ്നാട് പൊങ്കൽ ആസാം ബിഹു ഉത്തരേന്ത്യയിൽ